السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خليل الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما صدق رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عبد ببابك واقف يرجو العدى رب العلي فانظر بس فانظرا بالسيد الهدر طاهر الولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله وغير قرء الباب أصلا ما له من حيلتي فارحما بسيد الله دالي طهير الولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أرحم الراهم يا رب نعرض السدس نقبول كتير رم رحمن تنقل أستاذ عند حق جاه بركته وند ഈ സദസ്സിന് പകരം ഞങ്ങൾക്ക് നീ സ്വർഗീയ സദസ്സ് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പാവങ്ങളും ഈ സദസ്സിൻ്റെ ഹക്കജാഹ് പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ അള്ളാ 
എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീക്കി ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്ബാനെ അമീൻ ബെറഹ്മത്തിക്ക പ്രിയപ്പെട്ട സാദാത്തുക്കൾ പണ്ഡിതന്മാർ സംഘടന നേതാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തിമിങ്ങൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ഉറൂസ് പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നാം ഇവിടെ സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത് ആമുഖം നീട്ടാതെ ചുരുക്കം ചില വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മുഹിമാത്ത് ഈ സ്ഥാപനം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ അത് സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല ഇന്ന് മൊഹിമാത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എത്രയോ ഗൾഫിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ഞാൻ ഒരു ഗിൻ്റൽ അരി തരാം ഞാൻ ഒരു ഗിൻ്റൽ അരി തരാം എന്നിങ്ങനെ മൊഹിമാത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ആരെല്ലാം ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി അരികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാം ഹൈറായ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അതിൽ അധിക പേരും ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരാ അവർക്കെല്ലാം നീ ഹൈറായ ജോലി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ നമ്മുടെ ദലമ്പാടി സർക്കിളിൽ പെട്ട പള്ളത്തൂരിൽ നിന്ന് പുനരായ കണ്ണബന്ധങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം മാത്രം പതിനഞ്ച് ഗിൻ്റെ ലരി അത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ യൂണിറ്റുകാർ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹായിച്ചവർക്കെല്ലാം അർഹമായ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ സഹായവും നോട്ടവും എപ്പോഴും അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ അഹമീൻ റഹ്മത്തിക്കാഹിമീൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഹാലിക്കായ അള്ളാ നാം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവരാകണം അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് എന്തോ ഒരു ഭീകര വസ്തുവാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ആ റഹ്മത്തിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കുന്നവരാകണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ മോശപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തവരാണ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന് തൊട്ട് ആശമറിയാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ആ റഹ്മത്തിനെ എപ്പോഴും കുതിക്കുന്നവരാകണം അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കണം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ചില കർമ്മങ്ങൾ അത് വിശദീകരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇമാമിങ്ങൾ ഏരി വെച്ചത് കാണാം മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ ഭാവന അള്ളാഹുമായുള്ള ഒരു നല്ല ധാരണ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തവനാണ് എങ്കിലും ആ തെറ്റുകളെല്ലാം ഹാലക്കായ റബ്ബ് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ 
വലിയ വലിയ തെറ്റുകൾ ചെയ്തവർ ആ തെറ്റുകൾ ചെയ്തവർക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തവനാണ് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ അള്ളാഹുലേക്കൊന്ന് കൊതിപ്പിച്ച് കളയണം ഇവൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹിന്റെ റഹ്മത്തിനെ കൊതിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് മരിക്കുന്നവനാകണം ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചും അവന്റെ റഹ്മത്തിനെ കുറിച്ചും എപ്പോഴും മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അള്ളാഹു എന്നാൽ അവൻ റഹ്മാന അവൻ റഹീമ അവന്റെ കാരുണ്യം വളരെ വലുതാ എന്നിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ആ മനുഷ്യനിക്ക് അള്ളാഹു തേര് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ മനുഷ്യനിക്ക് കഴിയണം ഞാൻ പലപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്തോ ഒരു ഭീകര വസ്തുവാണ് എന്ന കാരണം പലപ്പോഴും ഞാൻ പ്രസംഗം കേൾക്കും ആ പ്രസംഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭയാനകരമായ അതാവിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അത് കേട്ടവർ അള്ളാഹു എന്തോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോയി പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് അതിനേക്കാളും വലുതാണ് എന്ന് എപ്പോഴും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടവരാ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് അള്ളാഹു തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ആ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു റഹ്മത്താണ് ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാം മുതൽ കയ്യാമെന്നാള് വരെ ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യരും മറ്റു ഇതര വസ്തുക്കളും ഏതെല്ലാം ജീവികൾ ഏതെല്ലാം വസ്തുക്കൾ അള്ളാഹു തല പടച്ചിട്ടുണ്ടുവോ അവരിലെല്ലാം പരസ്പരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാരുണ്യം അള്ളാഹു പടച്ച ഒരു കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗവും ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു തല മനുഷ്യനിക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഇവിടെയുള്ള ജാതി മത വർഗ വ്യത്യാസമില്ലാതെ തെറ്റ് ചെയ്തവനിക്കും നന്മ ചെയ്തവനിക്കും അള്ളാഹ് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്കും അല്ലാത്ത അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന് വാദിക്കുന്നവരും ഇല്ല എന്ന് വാദിക്കുന്ന നിരീശ്വരവാദികൾക്കും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് അനുഗ്രഹം അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് നാളെ പാരത്രിക ലോകത്തേക്ക് അള്ളാഹു തേരവാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു റഹ്മത്തിന്റെ വിശാലത തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ വിശാലത മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ നാളെ പാരത്രിക ലോകത്തേക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് റഹ്മത്തിനെ അള്ളാഹു തന നീക്കി വെച്ചപ്പോൾ ആ റഹ്മത്തിന്റെ വലുപ്പം എത്രയായിരിക്കും നാളെ പാരത്രിക ലോകത്ത് അള്ളാഹു ചെയ്യുന്ന ആ റഹ്മത്തിന്റെ വിശാലത എത്ര വലുതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു തേല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ കുറിച്ച് ആശ മുറിയാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ നിങ്ങൾ കൊതിക്കുന്നവരാകണം എത്ര വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തവനായാലും എത്ര വലിയ തമാടി ആയാലും എത്ര വലിയ ധിക്കാരി ആയാലും ആ നിയമത്തുകളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാനൊരു തമാടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തമാടിത്തരത്തിലേക്ക് നീങ്ങി പിന്നും നീങ്ങാതെ നന്നായി എന്റെ റബ്ബിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് എന്റെ റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ വിശാലതയെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുലേക്കും മടങ്ങാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ആ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയണം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിക്കുകയാ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനസ്സ മനുഷ്യരാകാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ പറഞ്ഞു സലാസു മൻ കുന്ന ഫീഹി വജദ ഹലാബത്തുൽ ഇമാ 
ഒരു മൂന്ന് കാര്യം ഒരാളിലുണ്ടോ എന്നാൽ അവൻ വജത ഹലാപത്തൽ ഈമാൻ ഈമാനിന്റെ മധുരത്തിനെ എത്തിച്ചവനാ ഈമാനിന്റെ ടേസ്റ്റ് അവൻ എത്തിച്ചവനാ ഈമാനിന്റെ മാധുര്യത്തിനെ അവൻ എത്തിച്ചവനാ ഏതാട് മൂന്ന് കാര്യം പറയുന്നു ഇമാം ബുഖാരി സഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ ഹരീസ് എഴുതി വെച്ചത് കാണാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് ഈമാനുന്റെ മാധുര്യത്തിനെ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഈമാനിന്റെ ടേസ്റ്റ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹും റസൂലും അവനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനാകണം തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അവനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെക്കാളെല്ലാം ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ അല്ലയാകണം ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവർ അല്ലയാകണം ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവർ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാ അപ്പൊ ഈമാനിന്റെ മധുരം ഈമാനിന്റെ ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് ലഭിക്കണോ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായി ഹബീബായത്തങ്ങൾ പറയുന്നു അവനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാകണം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഒരു പക്ഷേ നബിസ്വല്ലാഹു അലീ വസല്ലമ തങ്ങളെ നാം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടാകും അവിടുത്തെ മതുഹികൾ പാടുന്നുണ്ടാകും ുടെ പേരുകൾ പറയുന്നുണ്ടാകും അള്ളാഹുവിനെ അതുപോലെ നാം സ്നേഹിക്കാറുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇന്നവരെ കടന്നിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ ഈമാനിന്റെ മധുരം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആലു ഇമ്രാനിൽ അള്ളാഹു തേല പറഞ്ഞില്ലേ പുൽബിയെ സമൂഹത്തോട് പറയണം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണോ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പണി എന്താണ് എന്നെ ഇത്തിബാ ചെയ്യുന്നവരാകണം എന്നെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്നവരാകണം അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാകണോ എന്നാൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹബത്ത് ലഭിക്കാൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ പട്ടികയിൽ പെടാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ എന്നെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്നവരാകണം അള്ളാനെ സ്നേഹിക്കല് മുത്തുനബിയെ ഇത്തിബാ ചെയ്ത് അബീബായത്തങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കലാൾ ഇത് തന്നെ പോരെ അള്ളാഹു ഹബീബായത്തങ്ങളും ഉള്ള ആ ഒരു ബന്ധം ഞാനതിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല തഫ്സീറിന്റെ കിതാബുകൾ ഇമാമികൾ ഏരി വെച്ച വിശദീകരണം ഒന്നും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ മുത്തുനബിയോട് ഇത്തിബ ഉണ്ടാകണം പിന്തുടർച്ച ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ നബിസ്വല്ലാഹു അലീവ സല്ലമതങ്ങൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞുവോ ആ കാണിച്ചു തന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ഇത്തിബ പിന്തുടർച്ച അത് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹബത്തിന് സ്നേഹത്തിന് കാരണമാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുനെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്കുള്ള വഴി അഭിപായത്തങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കലാ ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇത്തിവാ എന്നുള്ള നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ രേഖയാ അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ തൊഴിൽ മീനോതുമ്പോൾ കാണാം 
ഉദുവിന്റെ ഫർദുകൾ വിശദീകരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് അന്നിയത്തു നിയത്ത തെളിവെന്താണ് ലി ഖബറിം ഫീഹി അദിൽ ഹദീസ് ഉണ്ട് എന്താ ഹദീസ് ഇന്നമൽ അഅമാലു ബിന്നിയ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഫർദിന് തെളിവ് നിയത്ത രണ്ടാമത്തെ ഫർദ് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് മുഖം കഴുകല ലിൽ ആയത്തി ആയത്ത് ഉള്ളതിന് വേണ്ടിയാ മൂന്നാമത് കൈ കഴുകലോ ലിൽ ആയത്തി ആയത്ത് ഉള്ളതിന് വേണ്ടിയാ നാലാമത് തല തടവലോ ലിൽ ആയത്തി ആയത്ത് ഉള്ളതിന് വേണ്ടിയാ അഞ്ചാമത് കാല് കഴുകലോ ലിൽ ആയത്തി ആയത്ത് ഉള്ളതിന് വേണ്ടിയാ ആറാമത് തർത്തീവ അതെന്താ ലിൽ ഇത്തിബായി അവിടെ ഇത്തിബ വിശദീകരിക്കുമ്പോ വിശ്വാക്കനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ അവിടെയും കാണാം ലിൽ ഇത്തിബായി അങ്ങോട്ട് ഓരോ സുന്നത്തുകൾ പറയുമ്പോ കാണാം ലിൽ ഇത്തിബായി ഏറ്റവും വലിയ പ്രമാണമാണ് മാത്രമേ സ്നേഹം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാകണമെങ്കിൽ അതങ്ങളെ ഇത്തിബാ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരാകണം ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണോ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ ബുഖാരിന്റെ അതിസോദിയില്ലേ അള്ളാഹും അവന്റെ റസൂലും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാകണം ഹബീബായ തങ്ങളോ സ്നേഹിക്കുന്നവരാകണം എന്നാൽ ഇമാം മുഹാസബി റഹിമുള്ള ഇജറ മുന്നൂറിൽ ജീവിച്ച മഹാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസാരത്തിൽ മുർസ്ദർശിദീനിൽ ഏരി വെച്ചത് കാണാം വഹലാമത്തു മഹബത്തിൻ നബി വ മഹബത്തു റസൂല് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഹലാമത്തു ദാലിക ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ അടയാളം എന്താട് ഇത്തിബാഉ സുന്നതിഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹബീബായ തങ്ങളെ സുന്നത്തുകളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കലാൻ അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടും മഹബത്ത് ഉണ്ടാകണം ആ മഹബത്ത് ഉണ്ടാകൽ എങ്ങനെ ഇത്തിബാഉ സുന്നതിഹി അവിടത്തെ സുന്നത്ത് പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കലാൻ അല്ലാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കണം ആ സ്നേഹം ഉണ്ടാവൽ എങ്ങനെ അബീബായ തങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കലാൻ അബീബായ തങ്ങളോടും സ്നേഹം ഉണ്ടാകണം അതുണ്ടാകൽ എങ്ങനെ ഇത്തിബാഉ സുന്നതിഹി അത് ഹബീബായ തങ്ങളെ സുന്നത്തിനെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കലാ ഇത് രണ്ടും കൂടി മനസ്സിലാക്കൂ അല്ലാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കണോ റസൂൽ ഉദ്ദാനോട് ഇത്തിബാ ഉണ്ടാകണം മുത്തലിബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലാം സ്നേഹമാണോ അവിടുത്തെ സുന്നത്ത് പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണോ അപ്പൊ റസൂർ ഉള്ളാനെ വിട്ടിട്ട് കടിയില്ല അള്ളാന്റെ സ്നേഹം കിട്ടണമെങ്കിലും വേണ്ടത് റസൂർ അബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹം കിട്ടണോ അവിടെയും വേണ്ടത് അവിടുത്തെ സുന്നത്തിനോടുള്ള ഇത്തിബാ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹം ലഭിക്കണമെങ്കിലും ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെ സ്നേഹം ലഭിക്കണമെങ്കിലും അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹബീബായ തങ്ങളെ സുന്നത്തുകൾ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കലാൻ ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അവ എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഹബീബായ തങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണം അള്ളാന്റെ മഹബത്ത് കിട്ടലും മായിത്തിബാവ് കൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല തങ്ങളെ മഹബത്ത് ലഭിക്കലും അവിടത്തെ സുന്നത്തുകളെ ജീവിതത്തിൽ പിന്തുടർന്ന് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കലാൻ ഇവിടെ വയല് കേൾക്കുന്നവരോടും ഓൺലൈനിലൂടെ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്നവരോടും ഞാൻ പറയട്ടെ നമുക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മഹബത്ത് ലഭിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മുത്തു നബിയെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കലാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് മുത്തു നബിയെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കൽ മഹാന്മാരെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ പ്രവൃത്തി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ഹബീബായ തങ്ങൾ കൈയൊഴിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കൈയൊഴിക്കണം ഹബീബായ തങ്ങളെ വാക്കിനെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്നവരാകണം അവിടത്തെ പ്രവൃത്തി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം അവിടെ ഒഴിവാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തണം അവിടത്തെ വാക്കുകൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരാകണം ഇതാണ് മുത്തുനബി സല്ല 
സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കലെന്ന് മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുമ്പോ ഓ എന്റെ നല്ലവരായ മുഗ്മിനിങ്ങളെ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ശൈലി ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ശൈലിയാകണം ലോകത്ത് മഹാന്മാര് ചിന്തിച്ചത് അങ്ങനെയല്ലേ ഹബീബായ തങ്ങൾ കാണിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ മൃഗപ്പെടുത്തവരാൻ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരേ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മഹാന്മാര് ചിന്തിച്ചത് എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി എന്റെ ഹബീബ് മതങ്ങൾ ചെയ്തതാണോ എന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ അത് എന്റെ ഹബീബ് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാത്തതാണോ എന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ കൈയൊഴിക്കുന്നു എന്റെ ജീവിതം ഹബീബായ തങ്ങളെ ജീവിതമാണ് എന്റെ പ്രവൃത്തി ഹബീബായ തങ്ങളെ പ്രവർത്തിയാൻ എന്റെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഹബീബായ തങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയതാണ് ഈ നിലക്ക് മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ച് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയ മഹാന്മാർ അവരല്ലേ മധുഹബിന്റെ ഇമാമികൾ അവരല്ലേ സലഫു സാലിഹ്യങ്ങള് അവരല്ലേ മുൻകാലത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയ മഹാന്മാർ ഞാൻ ഈ മുഹിമാത്തിന്റെ ഉറൂസിൽ മുമ്പൊരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞൊരു ചരിത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് കേട്ടിട്ടില്ലേ മധുഹബിന്റെ ഇമാമികളിൽപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റതിയുള്ളാഹു അൻഹു അബീബായ തങ്ങളെ വളരെ വളരെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ച മഹാനാൻ അതുകൊണ്ടല്ലേ താരീഖിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അതാ കിതാബു സുഹുദിൽ ലീരി വെച്ചരായി കാണാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റതിയുള്ളാഹു തആല അൻഹു ഒരു ദിവസം തന്നെ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണ് മാലിക് ഇമാം റതിയുള്ളാഹു അൻഹു ന്റെ മുഅത്ത അങ്ങ് ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണ് ഹദീസിന്റെ പരിശുദ്ധീകരണം നടത്തുകയാണ് ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മാലിക് റതിയുള്ളാഹു അൻഹു സുഹൃത്തുക്കളെ തന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരോട് തണ്ണിമത്ത ഞമ്മൾ വെത്തക്ക എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതിനെ കുറിച്ച് അതാ വളരെയധികം മഹത്വം പറയുന്നു വെത്തക്കയെ കുറിച്ചൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് വെത്തക്കയെ കുറിച്ചുള്ള ഹദീസ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കുറെ മഹത്വം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്റെ ശിഷ്യന്മാര് ടൗണിൽ പോയി നല്ലൊരു തണ്ണിമത്താൻ വാങ്ങിയിട്ട് വെത്തക്ക വാങ്ങിയിട്ട് അതങ്ങ് മുറിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങളാകുന്ന അവരുടെ അവസ്ഥാ അതിന്റെ മുമ്പിൽ മുറിച്ചങ്ങ് കൊണ്ടുവെക്കുകയാണ് അല്ല അല്ലാ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങളെ മുമ്പിൽ വെത്തക്ക മുറിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മഹാനവരുകൾ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് അതാ ക്ലാസ് അങ്ങ് തുടങ്ങുന്നു തന്റെ മുമ്പിൽ മുറിച്ചു വെച്ച വെത്തക്കയിലേക്ക് മഹാനവരുകൾ നോക്കുന്നില്ല ശിഷ്യന്മാര് കൊണ്ടുവന്നരാണ് മഹാനവരുകൾ അതിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ല ശിഷ്യന്മാര് ചോദിക്കുന്നു അല്ല ഉസ്താദ് നിങ്ങളല്ലേ നേരത്തെ ഇതിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞത് എന്തേ ഇപ്പോൾ മുറിച്ചിട്ട് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവെച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ എന്തേ സാധനത്തിലേക്ക് നോക്കാത്തത് നിങ്ങൾ എന്തേ വെത്തക്ക തിന്നാത്തത് അപ്പോഴാണ് മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റതിയുള്ളോ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് മക്കളെ ഞാൻ വെത്തക്കയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് മഹത്വം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഹരീസ് ഞാൻ കണ്ടതുമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹരീസ് മനപ്പാടമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അബീബായ തങ്ങൾ എങ്ങനെ വെത്തക്ക തിന്നു എന്ന് പറയുന്നൊരു ഹദീസ് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല അബീബായ തങ്ങൾ എങ്ങനെ തിന്നു എന്ന് കാണാത്ത നിലക്ക് ഞാൻ ഈ വെത്തക്കയെ തിന്നുമ്പോ അതിന്റെ ആ പഴുത്ത ഭാഗം മാത്രം തിന്നിട്ട് അതിന്റെ ചൂളികളെ ഞാൻ അങ്ങ് വലിച്ചെറിഞ്ഞാലോ അബീബായ തങ്ങൾ ചൂളിയടക്കം തിന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എന്റെ പ്രവർത്തനം മുത്തുനബിക്ക് എതിരായില്ലേ ഇനി ഞാൻ ചൂളിയടക്കമാണ് തിന്നുന്നതെങ്കിൽ അത്തുനബി മുത്തുനബി തങ്ങൾ അത് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് എതിരാകലല്ലേ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഹബീബായ തങ്ങൾ വെത്തക്ക തിന്നു എന്ന ഒരു ഹരീസ് എനിക്ക് ലഭിക്കാതെ കാലത്തോളം ഞാൻ വെത്തക്ക തിന്നൂല 
എന്തേ തിന്നാത്തതിന്റെ കാരണോ അത് തിന്നാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അത് തിന്നൽ തെറ്റായത് കൊണ്ടല്ല പക്ഷേ എന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രവൃത്തി എനിക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ഹദീസിലും എങ്ങനെ തിന്നു എന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അത് കാണാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഞാനൊന്ന് തിന്നു പോയാല് എന്റെ പ്രവൃത്തി എന്റെ ഹബീബായ മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലീ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് എതിരായി പോകുമോ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച മഹാന്മാർ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെത്തൊക്കെ കൊണ്ടുവെച്ചാല് സുബാനന്ദാ അല്ലെ കൊണ്ടച്ച മുത്താരിമ രണ്ടാമത്തെ പുലിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി മുമ്പ് കൊണ്ടുവെച്ച സാധനത്തിന്റെ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കിനെ ഹദീസും വേണ്ട ഖുർആാനും വേണ്ട ആയതും വേണ്ട ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട ഏഹ് നമുക്ക് മുമ്പിൽ തങ്ങൾ തൊട്ടനോ ഇല്ലേ ഉസ്താവ് തൊട്ടനോ ഇല്ലേ അതവും വേണ്ട നമുക്ക് നമുക്ക് തിന്ന് തീർക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാർ അവരെല്ലാം എല്ലാ വിഷയത്തിലും അഭിപ്രായ തങ്ങളുടെ ഇത്തിപ ആ മഹാന്മാര് കിടക്കേണ്ട സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഞാൻ എന്റെ മിനികളോട് പറയുന്നു എന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ച പ്രവർത്തനമാകണം എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ തല മുടി മുതൽ കാലിന്റെ അടി വരെ എന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ച ചരി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ഹബീബായ തങ്ങളെ ഇത്തിവാസൂറുള്ള തങ്ങളുടെ പിന്തുടർച്ചയാണ് അള്ളാന്റെ മഹബ് പിന്തുടർച്ചയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വാത് കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും പറയട്ടെ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ തലമുടി മുതൽ കാലിന്റെ അടി വരെ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോരവയവങ്ങളും ഞാൻ അതാ മുടി വളർത്തുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഓർക്കണം ഞാൻ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ പോയി മുടിയങ്ങ് വെട്ടിക്കളയുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ ഹബീബിനെ ഒന്ന് ഓർക്കണം എന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ച ചെറിയ അല്ലാത്തൊരു ചെറിയ എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ എന്റെ മീശ വളർത്തുമ്പോഴും മീശ വെട്ടുമ്പോഴും എന്റെ ഹബീബിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ഓർക്കണം ഞാൻ ഇങ്ങ് ഡ്രസ് ധരിക്കുമ്പോ എന്റെ ഹബീബിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ഓർക്കണം ഞാൻ ഇങ്ങ് തലേ കെട്ട് കെട്ടുമ്പോ എന്റെ ഹബീബിനെ ഒന്ന് ഓർക്കണം അതെ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാകണം എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ ധരിക്കുന്ന ഡ്രസ് അത് നിര്യാണിക്ക് താഴെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കാരണം അത് ഹബീബായ ങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതിന് എതിരാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോന്നും എണ്ണി പറയാൻ സമയമില്ല ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഓരോ ചര്യകളും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നല്ലേ താടി വളർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ എന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള ഇത്തിബായിൽപ്പെട്ടതാണ് ഒന്ന് താടി ഒന്ന് വളർത്തണേ സാധാരണക്കാരോട് ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോ ഉസ്താദിന്റെ താടി പോലെ നിങ്ങൾ വളർത്തണം എന്നല്ല ഈ പറയുന്നത് തങ്ങളെ താടി പോലെ നിങ്ങൾ വളർത്തണം എന്നല്ല പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ രൂപത്തിലെങ്കിലും താടി വളർത്തുന്നവരാകണം അത് നിബിസുല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ സുന്നത്താണ് ഇതുപോലെ ഏതൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ ഈ മുത്തുനബി പഠിപ്പിച്ച ശൈലിയാകണം അബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാത്ത ഒന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഈ മൊഹിമാത്തിന്റെ ക്യാമ്പസിൽ വാത് കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രവും ഹബീബായത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാകണം നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന ബുർഹയും ഫർദയും ഒക്കെ ഹബീബായത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാകണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളും ഹബീബായത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ശൈലിയിലാകണം ഹബീബായത്തങ്ങൾ ധിക്കരിക്കുന്ന ഒന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാനേ പാടില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ നീട്ടുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എണ്ണി പറഞ്ഞാ തീർക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഇവിടെ അതെന്താണ് എന്റെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ പെരുവാടികളും അത് ഹബീബായ തങ്ങളെ ചെരിയോട് പിന്തുടർന്നതാകണം പറയട്ടെ മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലവനങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ചെറിയല്ലേ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ചെറുപ്പക്കാരനും ഏത് സുന്നത്ത് ഒഴിവാക്കിയാലും ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കാത്തൊരു സുന്നത്തല്ലേ 
കല്യാണമെന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ ഒരാളും തയ്യാറല്ല അത് നിർബന്ധത്തിനേക്കാളും അപ്പുറമായിട്ടല്ലേ കാണുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ കല്യാണം കഴിക്കണം അത് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലേ അധികം പ്രസവിക്കുന്ന നല്ലോണം ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളിൽ കല്യാണം കഴിക്കണം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലേ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഓരോ മുങ്ങിനീങ്ങളോടും പറയട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സുന്നത്താകുന്ന കല്യാണം അത് എന്റെ വീട്ടിൽ നടക്കുമ്പോ ഓ വീട്ടിന്റെ ഉടമസ്ഥന്മാരായ മുതലാളിമാരെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകണം അരന്താട് എന്റെ മകളെ കല്യാണം അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് നടക്കണം എന്റെ മകന്റെ കല്യാണം അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് നടക്കണം കാരണം ഇത് ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സുന്നത്താണ് ഈ സുന്നത്തിന് എനിക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടാനുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു സുന്നത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു കല്യാണ വീട്ടില് എന്തൊക്കെ തോന്നിവാസങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരും ഇവിടെ ഇല്ലേ എന്തൊക്കെ വേണ്ടായിത്തരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓൺലൈനിലൂടെ വാത് കേൾക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറയുന്നു എന്റെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന കല്യാണം മുത്തുനബിന്റെ സുന്നത്താണ് എന്റെ ഹബീബ് മദീനയിൽ നിന്ന് അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ഹബീബ് മദീനയിൽ നിന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഹബീബ് എന്റെ വീട് കണ്ടിട്ട് സന്തോഷിക്കണം ആ സുന്നത്തായ കല്യാണം കണ്ട് സന്തോഷിക്കണം എന്നാൽ പറയട്ടെ ഒരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ കല്യാണ വീട്ടിൽ നല്ലൊരു അച്ചടക്കമാണ് കാരണം തങ്ങൾ വന്ന സമയമാണ് ഹത്തീബുസ്താദ് വന്ന സമയമാണ് ആലിമീങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സമയമാണ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞ് ആലിമീങ്ങളൊക്കെ പിരിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ വീട്ടുകാരന്റെ കയ്യിൽ നിന്നതാ നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോകുകയാണ് പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ വേണ്ടായിത്തരങ്ങളാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അവിടെ നടക്കുന്നൊരു തോന്നിവാസങ്ങളാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ അബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലീ വസല്ല മതങ്ങളെ സുന്നത്തായ ആ കല്യാണം നടന്നിട്ട് ആ പുതുമാരനെ പുതുനാരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു പരിപാടിയില്ലേ ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പുതിയാപ്പളയെ പുതുനാരിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അങ്ങ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോ അവര് പല ജാതി ആഗ്രഹങ്ങളുമായി മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാരി എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഈ കല്യാണം നടത്തിയത് ഒരു പവൻ സ്വർണം പോലും വാങ്ങാൻ കഴിയാതെ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പല മുതലാളിമാരുടെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് കൈ നീട്ടി അജിച്ച് അജിച്ച് നടത്തിയ കല്യാണം ആ കല്യാണ ദിവസം പുതുനാരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പുതുമാരം വരുമ്പോ ആ വീട്ടുകാർക്ക് എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് പുതുമാരൻ കയറി വരികയാണ് പെണ്ണിന്റെ പാപ്പ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് കുടുംബക്കാര് മുഴുവനും അവിടെ ആവേശത്തോടെ നിൽക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ പുതുമാരനാകുന്ന പുതിയാപ്പളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് അങ്ങനാ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോ ഒരു അഷറക്ക അങ്ങോട്ട് പാടിയിട്ട് ആ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് കയറ്റിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുർദ്ധ പാടിയിട്ട് ആ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് കയറ്റിയാൽ സുബഹാനുള്ള വീട്ടുകാർക്ക് എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് പെണ്ണിന്റെ പാപ്പക്ക് എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് അവിടെ കൂടിയവർക്ക് എന്തോ ഒരു സന്തോഷമാണ് പക്ഷേ നമ്മളതാ പുതിയ പുതിയ പ്ലെ പുതിനാരിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് ആ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ അതേ മനസ്സ് പൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ പാപ്പ അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നല്ല മനുഷ്യന്മാര് അവരുടെ ശാപം വാങ്ങിയിട്ടല്ലേ ചെറുപ്പക്കാര് മടങ്ങി വരുന്നത് ആ പുതിരാപ്പിളന്റെ വീട്ട് പുതിനാരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് വരെ പന്തല് പൊളിക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് അറയിൽ കയറി തച്ചി അങ്ങോട്ട് പൊളിക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് കുടിക്കാൻ കൊടുത്ത 
പായസങ്ങളെ വലിച്ചെറിയുകയാണ് ഇങ്ങനെ വേണ്ടാത്ത തോന്നിവാസങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഓ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ ും കാണുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു സുന്നത്ത് നിന്റെ വീട്ടിൽ നീ നടത്തിയപ്പോ ഈ സുന്നത്തിന്റെ പേരിൽ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ കണ്ണീരും വാങ്ങിയിട്ട് അവരെ ശാപവും വാങ്ങിയിട്ടല്ലേ നീ ഇങ്ങോട്ട് മടങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ എന്റെ നല്ലവരായ മൊമ്മിനീങ്ങളോട് പറയട്ടെ കല്യാണം നടത്തുന്ന വീട്ടുകാരോട് പറയട്ടെ അവിടെയാണ് ഞാൻ ഈ മാന് കാണിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് എനിക്ക് ഈ മാനും ചൂടാകേണ്ടത് എന്റെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന കല്യാണം തോന്നിവാസം ഇവിടെ നടത്താൻ പറ്റൂല എനിക്ക് കല്യാണത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് കേക്ക് മുറിക്കുന്നൊരു കാലമാണ് അതേ ക്രോസറ്റിന്റെ രൂപത്തിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി മുറിക്കുന്ന കാലം ഞാൻ അതിപ്പോൾ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ അടിവരയിട്ട് കൊണ്ട് പറയുന്നു കാശ് കൊടുത്ത് കേക്ക് വാങ്ങല് തെറ്റല്ല എന്റെ വീട്ടിൽ കേക്ക് ഞാൻ മുറിക്കല് തെറ്റല്ല പക്ഷേ ഇന്ന് വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന പല വിഷയത്തിലേക്കും കേക്കുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു ആചാരമാക്കി മുറിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് അത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ ആചാരമാണ് അത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ആചാരം അല്ല മറ്റു മതക്കാരന്റെ ആചാരം എന്ന് എനിക്ക് കടമെടുക്കാൻ നിൽക്കണം മുസ്ലിം മുമ്പ് ക്ലിപ്പിട്ട് സംസാരിക്കാം മുജാഹിദികൾക്കെതിരെ ക്ലിപ്പിട്ട് വേദ പറയുമ്പോ നല്ല ഹരം കൂടിയ സമയത്ത് ജൻഡ്രട്ട് ഓഫ് ആയി അങ്ങനെ പോയി നോക്കുമ്പോ എന്തായാലും ജൻഡ്രട്ട് ചാട്ടാന്നില്ല നോക്കുമ്പോ സലഫികൾ വന്ന് കല്ലുവാരി ഇട്ടതാ നമ്മളെ ഡീസലിന്റെ ടാങ്കിക്ക് കല്ലിട്ടതാ ആ ഓർമ്മ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഇങ്ങനെ കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന വേണ്ട ഇത്തരങ്ങൾ ഇത് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല മാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ ഹദർത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവര് എവിടെ പറയാനാ കാരണം ഇതിനെതിരെ ശബ്ദിച്ചവരല്ലേ തങ്ങൾ ഉസ്താ ചരിത്രം പഠിച്ചവർ ഇവിടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് തങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ അറിയുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നിച്ച് നടന്നവരാ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ വണ്ടായിത്തരങ്ങൾ കേക്കിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ കാശ് കൊടുത്ത് കേക്ക് വാങ്ങിക്കൂടെ എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ വാങ്ങണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കേക്ക് വാങ്ങാം സീതാങ്കോളി പോയി എത്രയോ നല്ല നല്ല കേക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും കേക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങാം അത് വീട്ടിൽ എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാം അത് മുറിക്കാം തിന്നാം പക്ഷേ അതൊരു ആചാരമായി കൊണ്ട് നടക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന പല പരിപാടികൾക്കും ഒരു കേക്ക് മുറിക്കൽ പ്രത്യേക ഒരു ചടങ്ങായിട്ട് നടത്തുന്ന പരിപാടി ക്രിസ്ത്യാനികളെ ആചാരമാ മുസ്ലിമീകൾ മറ്റുള്ളവരെ മതത്തിന്റെ ആചാരം കടമെടുക്കാൻ പാടില്ല 
ഇസ്ലാമിൽ തന്നെ എത്രയോ ആചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ എന്തിനാണ് മറ്റുള്ളവരെ ആചാരം കടമെടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കല്യാണം അബീബായത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് സുന്നത്താണ് ആ സുന്നത്തിനെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാകണം ഒരു സുന്നത്തിന്റെ പേരിൽ ഹറാം വരാൻ പാടില്ല ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ തീർന്നില്ല ഒരു വിഷയം കൂടെ ഇതിൽ പറയട്ടെ രാത്രി പുതിയാപ്പള്ള കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അത് കൊണ്ടുപോയാൽ വീടിന് പുതിയാപ്പളന്റെ പുരന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സ്വഭിക്ക് നാല് മണിയായിട്ടും പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിയിട്ടില്ല ഇവരിങ്ങനെ കറക്കി അതെങ്ങനെയാ കറക്കിയത് ആകെ നാല് കിലോമീറ്റർ ഉള്ള വഴിയിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കളത്തൂർ പോകേണ്ടത് കുമ്പളേറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നു അങ്ങനെ കടപ്പുറത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ രാത്രി കറങ്ങിട്ട് നേരം വിളിക്കാനാകുമ്പോ കൊണ്ടാക്കുന്ന സ്വഭാവം ഏതായാലും അത് പ്രശ്നമല്ല അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ വേണ്ട ഇത്തരങ്ങൾ ഞാൻ ഓരോന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന വേണ്ട ഇത്തരങ്ങളുണ്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ ഉറൂസിന്റെ സരസിൽ വെച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മുസ്ലിം ഇത് നിർത്തലാക്കണം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരുത്തർ അമ്മുസ്ലിമിന്റെ വോയിസ് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ഒരു അമ്മുസ്ലിം സഹോദരൻ പറയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ കല്യാണത്തെ കുറിച്ചും മറ്റു പരിപാടികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന അദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നറിയോ അല്ല ഈ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്താണ് ആറ് വയസ്സാവുമ്പോ തന്നെ മദ്രസയിൽ പറഞ്ഞയച്ചു അവരും മതത്തിന്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ആ മതത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ മദ്രസയിലൂടെ ദർശിലൂടെ മറ്റു പഠനശാലയിലൂടെ അവർക്കെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ടും ഓരോരുത്തരെ വേണ്ടായിത്തരം ചെയ്യുന്ന ആൾ വരാരില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേകമായ മതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളെ പേര കല്യാണോ എന്തൊരു അന്തസ്സാണ് ഒരു അമുസ്ലിമിന്റെ വീട്ടിന്റെ കല്യാണം അല്ലേ എല്ലാരും പോയിട്ടുണ്ടോ ഒരു അമുസ്ലിമിന്റെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന കല്യാണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏ പോയിട്ടുണ്ട് എന്തൊരു റാഹത്തിന്റെ കല്യാണ മുസ്ലിമീങ്ങളെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ മാത്രം എല്ലാ തോന്നിവാസങ്ങളും അവിടെ നടക്കുന്നു അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് എതിരായി പോകാൻ പാടില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോന്നും ഹബീബായ തങ്ങളെ സുന്നത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാകണം സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളം എന്താണ് തങ്ങളെ സുന്നത്ത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കലാൻ ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ സുന്നത്ത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്യട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുനെ സ്നേഹിക്കണം അള്ളാഹുനെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ അബീബായ തങ്ങളുള്ള ഇത്തിപ ഉണ്ടാകണം എല്ലാ വിഷയത്തിലും മതങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇമാം പറയാണ് അള്ളാഹുനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യ റബ്ബിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കണമെന്നല്ലേ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ റബ്ബിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ അടയാളം എന്താണ് അള്ളാഹനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ കുറെ അടയാളം ഇമാമിങ്ങൾ പറയാണ് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടയാളം അത് ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യല നന്നായി ഖുർആാൻ ഓതുന്നവരാകണം സുഹൃത്തുക്കളെ വിശുദ്ധ റമദാൻ അല്ലേ വരാതിരിക്കുന്നത് ഖുർആാനിന്റെ മാസമല്ലേ വരാതിരിക്കുന്നത് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഖുർആാൻ ഓതണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ വന്യരായ ഉസ്താദ് ഒരു മാസിക ഇറക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചോ ഒരു മാസിക ആ മാസിക എല്ലാ 
മാസത്തിലും എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു ഞാനത് വായിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇടക്കൊരു ദിവസം ഉസ്താദ് കയറി വരുമ്പോ എന്റെ വീട്ടിൽ ഉസ്താദ് അറക്കുന്ന മാസിക വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും വായിക്കുന്നു എന്തൊരു സന്തോഷം ഉസ്താദ് ഞമ്മൾ അറക്കുന്ന ഈ ഒരു മാസിക ഉസ്താദും വായിക്കുന്നുണ്ടോ സന്തോഷല്ലേ എന്നാൽ ഹാലിക്കായ റബ്ബർ ഇറക്കിയ ഖുർആൻ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവൂലേ അള്ളാഹ്ക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടാവൂലേ അള്ളാഹ്ക്ക് നമ്മുടെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവൂലേ പക്ഷേ ആ ഖുർആൻ ഓതാ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല കേട്ടോ ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇരിക്കുന്ന മുത്തല്ലിമീങ്ങളോടല്ല വാത് കേൾക്കുന്ന മുഹ്മിനീങ്ങളോടാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അതേ സ്നേഹം ലഭിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഖുർആൻ ഓതുന്നവരാകണം ഒരു കടലാസെങ്കിലും ഓരോ ദിവസവും കടലാ ഖുർആൻ ഓതി നിത്യമാക്കുന്നവരാകണം അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൂഹത്തുകളാകുന്ന സൂഹത്ത് യാസീൻ തബാറക്ക വാക്കിയ സൂഹത്ത് സൂറത്തു സജത ഇത്യാദി സൂഹത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ നിത്യമാക്കുന്നവരാകണം ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹം ലഭിക്കാനാണ് ഇനി മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹം ലഭിക്കാൻ രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ട വിഷയം എന്താണ് പറന്ത നിസ്കാരങ്ങളെ കൂടെ ഉന്നത നിസ്കാരങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കുന്നവരാകണം പറന്ത നിസ്കാരം ഉണ്ടാകണം അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ സുന്നത നിസ്കാരം അധികരിപ്പിക്കുന്നവരാകണം അങ്ങനെ സുന്നത നിസ്കാരം ചെയ്ത് 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 ഒരു ഭാഗത്ത് ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് തഹജു നിസ്കരിക്കാൻ മറന്നു പോകുന്നില്ല രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിത്ര നിസ്കരിക്കാൻ മറന്നു പോകുന്നില്ല പറന്ന നിസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പും പിമ്പുമുള്ള റവാത്തി നിസ്കരിക്കാൻ ഇവൻ അത് ആ മറന്നു പോകുന്നില്ല ഇങ്ങനെ സുന്നത്തുകളെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പറന്ന നിസ്കാരത്തിന്റെ കൂടെ ഇവൻ സുന്നത്തുകൾ കൊണ്ടു നടക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹം അവനിക്ക് ലഭിക്കുകയാൽ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരവരെ കിതാബിൽ എഴുതി വെക്കുന്നു നിങ്ങൾ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അധികരിപ്പിക്കുന്നവരാകണം ഓ എന്റെ നല്ലവരായ മുഹ്മിനീങ്ങളെ വേളുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ ഇത്തരം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് എടുക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് ലഭിക്കണം സുഹാനി തങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൂടെ രണ്ട് സാധനം ഒന്നിച്ചപ്പോഴും സഞ്ചരിച്ചു രണ്ട് സാധനം ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് എപ്പോഴും മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് മറ്റൊന്ന് തീരെ സംസാരിക്കാത്ത സംഗതിയാണ് എന്താണ് മനുഷ്യനോട് എപ്പോഴും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആനാണ് ആ ഖുർആൻ എപ്പോഴും മനുഷ്യനോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യനെ ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് പിന്നെ സംസാരിക്കാതെ മനുഷ്യന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന മറ്റൊന്ന് ഏതാണ് തങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അത് മരണമാണ് കേട്ടോ ഈ മരണം മനുഷ്യന്റെ കൂടെ അവനെ പടച്ചത് മുതൽക്ക് തന്നെയുണ്ട് പക്ഷേ മരണം അവനോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഒരക്ഷരം പോലും ഇന്ന് വരെ മരണം അവനോട് മിണ്ടിയിട്ടില്ല ആ മരണം അവന് കൂടെയുണ്ട് മിണ്ടാരെ അവന്റെ കൂടെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് എപ്പോഴാണ് കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല മിണ്ടാത്ത സാധനം നിന്നെ എപ്പ പിടിച്ച് കടത്തുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് മിണ്ടാത്ത മരണത്തിന് സംസാരിക്കാത്ത മരണത്തിന് കുറിച്ച് ജാഗ്രതയോടെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവരാണ് അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ നീ നന്നാക്കി തരണം അള്ളാ റബ്ബിന്റെ സ്നേഹം ലഭിക്കാൻ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യണം സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കുന്നവരാകണം എപ്പോഴും ദിക്കർ ചൊല്ലുന്നവരാകണം നാക്കിലൂടെ ദിക്കർ ഇങ്ങനെ നിത്യമാക്കുന്നവനാകണം ഇങ്ങനെ ദിക്കറുകൾ നിത്യമാക്കി സുന്നത്തുകൾ അധികരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആനോതി നിത്യമായി പാരായണം ചെയ്തിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹം ലഭിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം മഹാന്മാരവരെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇനി പറയണോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇമാമികൾ വീണ്ടും അവരെ കിതാബിൽ എഴുതി വെക്കുകയാണ് 
അതാ ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണോ എന്നാൽ അതിന്റെ മറ്റൊരു അടയാളം എന്താണ് അവൻ മുഹിനീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാകണം അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണോ അവൻ മുഹിനീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാകണം മുഹിനീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് അലാമത്തു ധാരിക്ക മുഹിനായ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കൽ എങ്ങനെ കഫുൽ അതാ അൽഹും അവരെ ഇടങ്ങേറാക്കാതിരിക്കലാണ് അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതിരിക്കലാണ് ഒരു മുഹിനെ ഇനി പ്രയാസപ്പെടുത്താതിരിക്കലാണ് അതാണ് ഒരു മുഹിനായ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കൽ എന്നിട്ടതാ മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അവർക്ക് കഴിയുന്ന ഉപകാരം ചെയ്തു കൊടുക്കലാണ് നിനക്ക് കഴിയുന്ന ഉപകാരം ഒരു മുഹിനായ മനുഷ്യനിക്ക് നീ ചെയ്തു കൊടുക്കലാണ് നിന്റെ അയൽവാസിക്ക് നീ കഴിയുന്ന ഉപകാരം ചെയ്തു കൊടുക്കലാണ് ഇങ്ങനെ നീ അറിയുന്ന എല്ലാ മുഹിനീകൾക്കും നിനക്ക് കഴിയുന്ന ഉപകാരം നീ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അവരെ തൊട്ടുള്ള എല്ലാ ഇടങ്ങേറുകളും നീ ജീവിതത്തിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവരാകണം ഇതാണ് അള്ളാഹുരു മുഹിനായ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടാമതായി മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതേ സ്നേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തടയാളും ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കലാണ് ഇനി മൂന്നാമതായി മഹാന്മാര് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ മൂന്നാമത്തൊരു കാര്യം മഹാന്മാര് പറയുന്നത് അള്ളാഹു ചെയ്ത നിയമത്തിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നവരാകണം അള്ളാഹു എനിക്ക് ചെയ്ത നിയമത്തുകള് ആ നിയമത്തുകളെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിവ് തന്നവൻ അള്ളയാണ് എനിക്കതെ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ കഴിവ് തന്നവൻ അള്ളയാണ് എനിക്ക് ഹാപ്പിയത്ത് തന്നവൻ അള്ളയാണ് എല്ലാം തന്നവൻ അള്ളയാണ് എനിക്ക് ഭാര്യയെ തന്നവൻ അള്ളയാണ് മക്കളെ തന്നവൻ അള്ളയാണ് താമസിക്കാൻ വീട് തന്നവൻ അള്ളയാണ് സഞ്ചരിക്കാൻ വണ്ടി തന്നവൻ അള്ളയാണ് ചെല്ലിക്കൊടുക്കാൻ മുത്താലിമിങ്ങളെ തന്നവൻ അള്ളയാണ് ജീവിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക കഴിവ് തന്നവൻ അള്ളയാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം തന്നവൻ അള്ളയാണ് ആ അള്ളാഹു ചെയ്ത നിയമത്തിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നവനാകണം അങ്ങനെ ഓർത്ത് ഓർത്ത് ഓർത്തുകൊണ്ട് അലഹമില്ല ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനിക്ക് എപ്പോഴും ഓർത്ത് നന്ദി ചെയ്യുന്നവനാകണം പടച്ചോനെ എനിക്ക് ചെയ്ത ഹാഫിയത്ത് അലഹമില്ല ഈ മൊഹിമാത്തിന്റെ തങ്ങളുസ്താദിന്റെ ഉറൂസില് ഒരൽപനേരമെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിവ് തന്നല്ലോ അലഹമില്ല ഈ തങ്ങളുസ്താദിന്റെ പെരുപാടിക്ക് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരൽപനേരമെങ്കിലും ഇരിക്കാൻ കഴിവ് തന്നല്ലോ അലഹമില്ല ഇങ്ങനെ റബ്ബ് താല ചെയ്ത ഓരോ നിയമത്തിനെ കുറിച്ചും എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നവരാകണം അത് അള്ളാഹുലേക്ക് സ്നേഹമുണ്ടാക്കി കളയുന്നതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുലേക്ക് സ്നേഹമുണ്ടാക്കി കളയുന്ന ഓരോ വിഷയങ്ങളും എപ്പോഴും ഓർത്തു ഓർത്തു ഓർത്തിട്ട് അള്ളാഹുവിനിക്ക് സ്തുതികൾ പറഞ്ഞ് നന്ദിയുള്ളവരാകണം അങ്ങനെ അള്ളാഹു ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നന്ദിയുള്ളവരാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും 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 അനുഗ്രഹം ചെയ്തു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഒല ഇങ്ക പറുത്വം അല്ല ചെയ്ത നിയമത്തുകളെ മുഴുവനും തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ആ നിയമത്തിനെ ഓർക്കാതെ റബ്ബിന്റെ നിയമത്തിനെ ധിക്കരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണോ എന്നാൽ ഇന്ന എന്റെ ശിക്ഷ കഠിന കടോരമാൻ്റെ ഖുർആാനല്ലേ പറയുന്നത് എന്റെ ശിക്ഷ കഠിന കടോരമാണ് അത് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ശിക്ഷയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഒരു ഭാഗത്ത് കോവിഡ് വന്ന് തീരാനാകുന്നതിന് മുമ്പ് വീണ്ടും കോവിഡ് ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് തുടങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അള്ളാ മഹാനായ സയ്യിദുന തങ്ങളുസ്താദിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഭൂമി ലോകത്തേക്കിറക്കിയ ആ വൈറസിനെ നീ ഉയർത്തിക്കളയണേ അള്ളോ 
ബന്ധുക്കളെ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു പാഠം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ റബ്ബിനെ ധിക്കരിച്ചാൽ അള്ളാഹ് നേതാ പറങ്ങുന്ന സമയത്ത് തടിക്കാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് റബ്ബിനെ ഓർത്ത് നല്ലവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി എന്താണ് അള്ളാഹുലേക്ക് മനസ്സ് തിരിക്കലാണ് അപീപായ തങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കലാണ് അള്ളാഹുലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ചിട്ട് അപീപായ തങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാകണം അള്ളാഹുനെ മുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങണം അപീപായ തങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കണം ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു അമരും ഞമ്മളെ കയ്യിൽ ഇല്ല റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു അമരും ഞമ്മളെ കയ്യിൽ ഇല്ല എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാനാ എങ്ങനെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോകാനാ പക്ഷേ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാര് മുഴുവനും അവര് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി കണ്ടെത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് വിമഹിപത്തി റസൂലില്ല അപീപായ തങ്ങളെ മഹബത്ത് കൊണ്ടാണ് അപീപായ തങ്ങളെ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ചിന്തിച്ച മഹാന്മാരാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അമ്പിയാക്കളെ കഴിച്ച ലോകത്തേറ്റവും വലിയ മഹാനാരാണ് സയ്യിദുന അബൂബ അബൂബ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഭാഗ്യം എത്ര വലുതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ സുഹൃത്തുക്കളെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും ഹബീബായ തങ്ങളെ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ ഹബീബായ തങ്ങളെ ചാരത്ത് കടക്കുകയല്ലേ ഇത്രയും വലിയൊരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മഹാൻ ലോകത്ത് വാറ ആരാ അബീബായ തങ്ങളെ കൂടെ 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 ജീവിച്ചിട്ട് ഒഫാത്തായിട്ട് തങ്ങളെ ചാരത്ത് കടക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മഹാൻ തങ്ങളെ താങ്ങും തണലുമായിരുന്നില്ലേ തങ്ങളെ കൂടെ ആയിരുന്നില്ലേ അവസാനം ഹബീബായ തങ്ങൾ ഒഫാത്തായിട്ട് രണ്ടര വർഷം കഴിയുമ്പോ ഈ ലോകത്തോട് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വിട പറയുകയാണ് അതാ മരണത്തിന്റെ സമയം എത്തിയപ്പോ മഹാനായ സീതുന അബൂബ കർണിഹു തന്റെ മകളാകുന്ന ബീബി ആയിഷ ബീബിയെ വിളിക്കുകയാണ് വിളിച്ചിട്ട് ആയിഷ ബീബിയോട് ചോദിക്കുന്നു മകളെ അബീബായ തങ്ങൾ കിടക്കുന്ന റൗദന്റെ ചാരത്തൊരു കബറിന് സ്ഥലമുണ്ട് അത് നിന്റെ പാപ്പയാകുന്ന പാവപ്പെട്ട അബൂബ തരുമോ മോളെ ഐശ്വീബിയോട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് മകൾ പറയുന്ന വാക്ക് റസൂറുള്ള ഭാര്യയാകുന്ന ഐശ്വമ്മ പറയുന്ന പാപ്പ മുത്തുലബിന്റെ ചാരത്തുള്ള സ്ഥലം അത് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചതാണ് വാപ്പാക്ബർ തങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് മോളെ ഐശ പാവപ്പെട്ട അബൂബക്കറിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു അമലും ഇല്ല എനിക്ക് എന്റെ ഹബീബിന്റെ ചാരത്ത് കടക്കണം ഹബീബിനെ കൊണ്ട് എനിക്കൊന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്റെ ഹബീബിന്റെ ചാരത്ത് എനിക്കൊന്ന് കിടക്കണം എന്നിട്ട് എന്റെ ഹബീബിനെ കൊണ്ട് എനിക്കൊന്ന് രക്ഷപ്പെടണം മോളെ ആ സ്ഥലം നിന്റെ പാപ്പാക്ക് തരണം മോളെ ഇത് കേട്ടപ്പോ ആയുഷവീബി റൊതിയുള്ള പറയാണ് പാപ്പ എന്റെ ഹബീബിന്റെ ചാരത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി വെച്ച സ്ഥലം ഞാൻ എന്റെ പാപ്പാക്ക് വേണ്ടി അത് നൽകുന്നു പാപ്പാ സമ്മതം കിട്ടിയപ്പ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് അക്ബർ തങ്ങളതാ വിളിക്കുന്നു സഹാബത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ വിളിക്കുന്നു അവരോട് പറയുന്നു ഓ മക്കളെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കുളിപ്പിച്ച് ജനാദ നിസ്കരിച്ചതിന്റെ ശേഷം എന്റെ ജനാദ റൗതന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ എന്റെ ജനാദ റൗതന്റെ പുറത്തങ്ങ് വെക്ക 
കടക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ റൗദയിലേക്ക് അങ്ങ് കടക്കണം സീദിന ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹ്റുദ്ദീന റാസി തങ്ങൾ ഈ സംഭവം വരെ അൽക്കാഫിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം എന്റെ ജനാസ നിങ്ങൾ റൗദന്റെ പുറത്തങ്ങ് വെക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ റൗദയിലേക്ക് അങ്ങ് ചെല്ലണം അവിടെ നിന്ന് പറയണം അഭിവായ തങ്ങൾക്ക് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് പറയണം ആദാ അബൂബക്കറും നബിയെ സിദ്ധിക്കുല്ലക്ക് വരുന്നങ്ങളുടെ ജനാസ റൗദന്റെ പുറത്തുണ്ട് നബിയെ ആ റൗദന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അനുവാദം കിട്ടിയാൽ എന്റെ ജനാസ അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജനാസ ജന്നത്തുൽ ബക്കയിലേക്ക് മാറ്റണം സുഹൃത്തുക്കള് അതാ സിദ്ധീഖ് നിങ്ങൾ വഫാത്തായിട്ട് അവിടുത്തെ ജനാസ കൊണ്ടുപോയി അതാ റസൂറുള്ള റൗദന്റെ പുറത്തങ്ങ് വെച്ചിട്ട് അവിടെ സ്വഹാബത്ത് കയറിയിട്ട് അസലാമു അലൈക്കെ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞു തീരേണ്ട താമസം റൗദന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് ഹബീബിന്റെ അനുവാദ പ്രകാരം ആറാതെ സിദ്ധീകൃതങ്ങൾ റൗദന്റെ ചാരത്ത് കടക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ സംഭവം പറഞ്ഞത് ഈ വലിയ മഹാനായ നാളെ മുത്തുനബിന്റെ കൂടെ ആദ്യമായി സ്വർഗത്തിന് കിടക്കുന്ന മുത്തുനബിന്റെ കൂടെ താങ്ങും തണലുമായി ജീവിച്ച ആ സിദ്ധീകൃതങ്ങൾ പോലും തന്റെ മകളോട് പറയുന്നത് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ അഭിപായ തങ്ങളെ ചാരത്ത് കിടക്കണം മുത്തുനബിന്റെ ചാരത്ത് എനിക്ക് കിടക്കണം ഉമറുൽ ഹതാബ് തങ്ങളും പറഞ്ഞ ഇത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളെ ചാരത്ത് കടക്കണം ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മഹാന്മാരും അവർ ചിന്തിച്ചത് ഒന്നേ ഒന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഹബീബിനെ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടണം ഹബീബായ തങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയണം മഹാന്മാര് മുഴുവനും പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ഹബീബിന്റെ ഷഫായത്ത് നൽകണം ആ ഷഫായത്ത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടണം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ജനങ്ങളും പേടിച്ച് കിട്ടി 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 വറക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളെ ഷഫായത്ത് നൽകണം റബേ അള്ളാനോട് വിളിച്ച് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നിട്ട് മഹാന്മാര് പാടിയിട്ടെന്താണ് ശായത്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ഞങ്ങളുടെ നഷ്ടം ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടം ഞങ്ങളുടെ ഹരാക്ക് ഞങ്ങളെ നാശം സുബാന റബി ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ വലിയ വലിയ മഹാന്മാര് അവരൊക്കെയും ഹബീബിന്റെ ശഫായത്ത് കൊതിച്ചവരാണ് ഇവിടെ വാല് കേൾക്കുന്ന എല്ലാ മിനിങ്ങളോടും നമ്മൾക്കും രക്ഷപ്പെടാനുള്ളത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുത്തിനബിയെ കൊണ്ട് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണം അബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം അബീബായ തങ്ങളെ മധുഹിപ്പാടണം അവിടുത്തെ പുറതകൾ പാടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അവിടുത്തെ മധുഹിന്റെ ഈരടികൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അവിടുത്തെ സുന്നത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ മുറുകെ പിടിക്കണം അങ്ങ് കാണിച്ച എല്ലാ ജീവിതത്തിന്റെ ആദാപുകളും അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരാകണം അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന ഉസ്താദവർകൾ സെയ്തവർകൾ മറ്റു നേതാക്കളുടെ സമ്മത പ്രകാരം സദസ്സിലുള്ള മുമ്പിനെങ്ങളും ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ഞാനൊന്ന് ചെയ്തിട്ട് പിരിയട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ 
നിലക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടു വെച്ചിട്ട് തങ്ങളെ സുന്നത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ മൃഗ പിടിച്ചിട്ട് വളരെ വിനയത്തോടെ വളരെ തവാതോടെ ആരോടും വിദ്വേഷമില്ല ആരോടും പകയില്ല ആരോടും വൈരാഗ്യമില്ല കിബിരിന്റെ ഒരു കടുകിന്റെ മണി പോലുമില്ല ആതലക്ക് വിനയത്തോടെ സൽസ്വഭാവിയായി ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ മുർമിയിലും നെല്ലിക്കുന്നിലുമായിട്ട് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പ്രചാര പ്രവർത്തനം നടത്തി അവസാനം മുഹിമാത്തുന്ന സ്ഥാപനം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ പടുത്തുയർത്തിയ ഈ വലിയ സ്ഥാപനം സുഹൃത്തുക്കളെ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അതിനെല്ലാം പുറമെ ഹബീബായ തങ്ങളെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടു വെച്ച മഹാനാണ് അതിനെന്താ തെളിവ് ഈ മുഹിമാത്തിന്റെ ക്യാമ്പസിലേക്ക് വരണം എപ്പോ റബിയുല്ലവൽ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത മധുഹുകൾ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ അസറിന്റെ പിറകെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന അബീബായ തങ്ങളുടെ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ അത് ഗംഭീരമായി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് തങ്ങളല്ലേ അങ്ങനെ വലിയ ഇഷ്ടുമായി ജീവിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു കൊടുത്ത പവർ എന്താണ് അള്ളാഹു തങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ സ്വീകരിച്ചില്ലേ മഹാനായ താഹിർ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന് ഈ നിലക്ക് മുത്തുനെവിന്റെ ചെറിയ പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ചപ്പോ മനസ്സ് ക്ലിയറായി ഹിലാസോടുകൂടെ ജീവിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു വലിയ പദവി അങ്ങ് കൊടുത്തില്ലേ ആ പദവിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പദവി ഏതാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി സുൽത്താനുലുലമയും നോറുലുലമയൊക്കെ വന്നപ്പോ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു സ്വരകത്തിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞു മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്വരകത്തിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തുപോയി എന്നേ കാരണം റബ്ബിനെ പേടിച്ച് റബ്ബിന്റെ തക്കുവയിലായി മുത്തനബിന്റെ മഹപ്പത്തിലായി ഇഹ്ലാസോടെ ജീവിച്ചപ്പോ മരണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്വരകത്തിൽ കടന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള കഴിവങ്ങ കൊടുത്തുപോയി ആ മരണത്തിന്റെ ശേഷം പതിനാല് വർഷമായില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ മുഹിമാത്ത് പടർന്ന് പന്തലിക്കുകയാണ് അരികൾ ഇങ്ങനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഇവിടത്തേക്ക് ആവശ്യമായത് പലവരും നേർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഇഹ്ലാസിന് അല്ല കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം എത്ര വലിയ നേറാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവനും തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ ഹതറത്തിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കിയപ്പോ അതൊക്കെ വലിയ പരിഹാരം കിട്ടിയില്ലേ ഈ മുഹിമാത്ത് നട്ടു വളർത്തിയ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ആ പള്ളിന്റെ മുമ്പിൽ ചെറിയ റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഈ മുഹിമാത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവരെ അയാത്ത് കാലത്ത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇന്നും വഫാത്തിന്റെ ശേഷം തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അതേ മുഹിമാത്ത് ക്യാമ്പസിന്റെ മുറ്റത്ത് അതാ കയറി വരുമ്പോ ആദ്യമായി കാണുന്നത് തങ്ങൾ ഉസ്താദിനെയാണ് ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിച്ചതുപോലെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം ഈ ക്യാമ്പസിലേക്ക് കയറി വരുന്നവരെ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് സ്വീകരിച്ചും കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ദർജ ഉയർത്തണേ അള്ളാ അവിടത്തെ മതത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം ബ്രഹ്മാരെ അവിടത്തെ മതത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാ തങ്ങൾ ഉസ്താദി പെരിപാടി കാണുന്നുണ്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദി പെരിപാടി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദി പെരിപാടി നോക്കുന്നുണ്ട് ഓ താഹിർ തങ്ങൾ ഉസ്താദെ ഞങ്ങൾ ഈ മുഹിമാത്തിലേക്ക് വരുന്നതോ ഈ മുഹിമാത്തിന് സ്നേഹിക്കുന്നതോ ഞങ്ങളെ നിലക്ക് കഴിയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ മുഹിമാത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതോ ഓ തങ്ങൾ അങ്ങൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞങ്ങള് ഒരു അമരുമില്ലാത്ത ഞങ്ങള് ഒന്ന് കൈപിടിക്കണേ തങ്ങളുസ്താദേ 
ഇവിടെ കൂടി ആയിരങ്ങൾ മുഹിമാത്ര ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നത് രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന ചിന്തയിലാ ഞങ്ങളൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അമനില്ലാത്ത ഞങ്ങൾ സ്വാധീനങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ആ മഹാന്മാര് കൈപിടിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാ തങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഈ പെരുവാടിക്ക് സഹകരിച്ചവര് സഹായിച്ചവര് ഈ പെരുപാടിക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഇവിടുത്തെ കരികളും മറ്റു സാധനങ്ങളും നേർച്ചയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേ ലൈവിലൂടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നോട് നേരത്തെ വിളിച്ച അരികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തവരുണ്ട് നീ സ്വീകരിക്കണേ പലവരും ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടി അതുപോലെ പല നിരക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയാകാൻ കുഞ്ഞുണ്ടാകാൻ അതുപോലെ പല ജാതി അസുഖങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വഹിമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടതില്ല ഹിമമികൾ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഓൺലൈനിലൂടെ വീട്ടിലിരുന്ന് കുറാൻ പഠിക്കാനും വിഫലാക്കാനും നമ്മുടെ ഹിമമികൾ രംഗത്തിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ വിഷയത്തിലും പൂർണ്ണമായി സഹകരണം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ ഇവിടെ ഇത്രയും വ്യാജു പറഞ്ഞത് ആയുധങ്ങൾ സ്ഥാന കാരാമത്ത ഏകദേശം ഞാൻ കടന്നിട്ട് മുപ്പത്തിയേഴ് ദിവസമായി പനിയായി കടന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായി ഇന്നും നേരത്തെ മക്കാമെന്ന് വന്നിട്ട് എന്നെ മൂസ സക്കാവി അപ്പൊ റൂമിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയപ്പോ എനിക്ക് ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല നടക്കാൻ ഒരു ചവിട്ടും കഴിയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത്രയും തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ കറാമത്ത് കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇൻഷാല്ല അവർ നമ്മളെപ്പോഴും സഹായിക്കും ദുനിയാവിലും ആ സഹായം ഉണ്ടാകും ആക്രത്തിലും ആ സഹായം ഉണ്ടാകും ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ അരി ഇന്നലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും എനിക്ക് ഇന്നും ഞാൻ വാങ്ങിയാൽ ഇപ്പൊ നാളെ വരുന്ന ഉസ്താദിന് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മറ്റന്നാ പിന്നെ ഏതായാലും വരുന്നത് മദനീയത്തിന്റെ ഉസ്താദാണ് പിന്നെ ആൾക്കാർ കുറെ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ഒരു പിരിവും നടത്തുന്നില്ല നിങ്ങൾ മൊഹിമാത്തിനെ സ്നേഹിക്കണം മൊഹിമാത്തിന് സംഭാവന നൽകണം മൊഹിമാത്തിന് എപ്പോഴും തോളിലേറ്റി നടക്കണം തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ നോട്ടം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എല്ലാരും നല്ല മനസ്സോടെ എന്നിരുന്ന ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നല്ല മനസ്സോടെ രണ്ട് കൈയും പൊക്കി പിടിച്ച് തങ്ങളുസ്ഥാന്റെ ഹദറത്തിൽ ചെയ്യാനുണ്ടാകും സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരും നേതാക്കളും അതുപോലെ സദസ്സിലുള്ള മുഗ്മിനീയങ്ങൾ ഈ പെരുപാടിക്ക് വേണ്ടി ആഹോരാത്ര പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വോളണ്ടിയേഴ്സ് പ്രവർത്തകർ അതുപോലെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉസ്താദുമാർ പ്രവർത്തകർ നേതാക്കൾ അർഹമുറാഹിമായപ്പ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ആണ് പെണ്ണ് ചെറുത് വലുത് ഓൺലൈനിലൂടെ പെരുപാടി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് മുഗ്മിനീകൾ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പെരുപാടി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അള്ളാ വന്യരായ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ ഹക്കുണ്ട് അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർ ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാർ ഞങ്ങളെ മക്കൾ ഞങ്ങളെ പങ്ങന്മാർ ഞങ്ങളെ ജ്യേഷ്ഠ അനുജന്മാർ ഞങ്ങളെ കുടുംബക്കാർ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹിതന്മാർ ഞങ്ങളുടെ ചങ്ങാതിമാർ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ആർക്കാൻ വേണ്
സ്നേഹിച്ചവര് നാം സ്നേഹിക്കുന്നവര് അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്നവര് ഈ മൊഹിമാത്തിന് പല നിലക്കും നേർച്ചകൾ നൽകിയവര് എപ്പോഴും മൊഹിമാത്തിന് തോളിലേറ്റി നടക്കുന്നവര് അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും നീ പൊരുത്തപ്പെടണം റഹ്ബാനെ ഞങ്ങളെ നീ പൊരുത്തപ്പെടണം അള്ളാ നിന്റെ രീത ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്ബാനെ നിന്റെ മഹാന്മാരെ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടതുപോലെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ നീ പൊരുത്തപ്പെടണം അള്ളാ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയത് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോയ സകല കുറ്റങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൊറത്തു തരണേ അള്ളാ നീ മാപ്പ് ചെയ്യണം റഹ്ബാനെ ഞങ്ങളെ കൽബിന്റെ കറകളെല്ലാം നീ നീക്കി തരണം അള്ളാ ഈമാനുകൊണ്ട് പ്രകാശിക്കുന്ന കൽബാക്കി തരണം റഹ്ബാനെ ഇൽമും തകവയും വർദ്ധിപ്പിക്കണേ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇഹ്ലാസ് നൽകണം അള്ളാ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇഹ്ലാസ് നൽകണം റഹ്ബാനെ ഹുസ്നുൽ ഹുൽക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാ അവനൊരു കിബ്രനാണെന്ന് ഒരാളെ നാക്കുകൊണ്ടും ഞങ്ങളെ നീ പറയിപ്പിക്കല്ല അള്ളാ ഒരു കടുകിന്റെ അത്ര പോലും കിബിറ് ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ല റൊഹ്ബാനെ അസൂയ തരല്ല റൊബേ ചതിയന്മാരാക്കല്ല റൊബേ ഫത്താനിങ്ങളാക്കല്ല റൊബേ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട സ്വാലിഹികളിൽ ഞങ്ങളെ പൊടുത്തി തരണം റഹ്ബാനെ അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാ നിന്റെ ദുനിയാവിൽ നീ കണക്കാക്കിയായിസ് തീരുന്നത് വരെ ഇവിടെ ജീവിക്കണമല്ലോ ആ സമയം വരെ ഞങ്ങൾ നിലനിർത്തണം റഹ്ബാനെ ആ സമയം തീരുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ റാഹത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്ബാനെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാ നീ കണക്കാക്കിയ സമയം തീരുന്നത് വരെ ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോ ജീവിക്കാൻ മതിയായത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്ബാനെ ഹലാലായ സമ്പത്ത് ജീവിക്കാൻ മതിയായത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം അള്ളാ അധികം തന്ന് കൂടുതൽ തന്ന് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അള്ളാ ഒന്നും തരാതെ ഞങ്ങൾ നീ പട്ടിണിയാക്കല്ല റൊഹ്ബാനെ അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാ ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് പരജാതി പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് റബേ ദുനിയാവിന്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഞങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് നീ ചെറുതാക്കി കാണിക്കണം റഹ്മാനെ ദുനിയാവിന്റെ പ്രയാസങ്ങളെ വലുതാക്കി കാണിക്കല്ല അള്ളാ നാളെ ആഹ്റത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളെ വലുതാക്കി കാണിക്കണം റഹ്മാനെ അർഹമുറാഹിമായ അൽമലി മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നീ മക്കളെ കൊടുക്കണം റഹ്ബാനെ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങളായി മക്കളില്ലാത്തവർ നീ മക്കളെ കൊടുക്കണം അള്ളാ ഗർഭിണികളാകുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട് നീ സുഖപ്രസവം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന മക്കളെ നീ നല്ല മക്കളാക്കണേ അള്ളാ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണം റഹ്മാൻ വീടിന്റെ പണികൾ തുടങ്ങിയവരുണ്ട് പൂർത്തിയാക്കണേ അള്ളാ ജോലിയില്ലാത്ത ഞമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നീ ജോലി നൽകണം റഹ്മാനെ ഉള്ളവർക്കുള്ള ജോലികൾ നിലനിർത്തി പറക്കത്തുള്ള ജോലിയും ശമ്പളവും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ അർഹമുറാഹിമായ അൽമലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അള്ളാ പല ജാതി രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവര് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് ട്യൂമർ ഉണ്ട് ആർട്ടിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് കിഡ്നി ഫൈൽഡായവരുണ്ട് ഒട്ടുവേദന ഊരവേദന നടുവേദന പല നിരക്കുള്ള വേദനകളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവര് ഷുഗർ ഉണ്ട് പ്രസർ ഉണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് യോരിക്കാസിലുണ്ട് അതുപോലെ മൂത്രാശയത്തിലും വിത്തകോശത്തിലും കല്ലുണ്ട് അതുപോലെ ഉമ്മമാർക്ക് പല ജാതി രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് തങ്ങളുസ്താദിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ രോഗങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാറ്റിത്തരണേ അള്ളാ ിയങ്ങൾക്ക് രോഗം നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ഷമിക്കാനുള്ള സബർ ഇല്ല അള്ളാ 
അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ രോഗം നീ മാറ്റിത്തരണേ അള്ളാ രോഗം മാറ്റണേ അള്ളാ രോഗം തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലവരും ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് പല നിലക്കുള്ള നേർച്ചകൾ നൽകിയവരുണ്ട് എല്ലാ നേർച്ചകളും നീ കബൂലാക്കി എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ നീക്കണേ അള്ളാ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരുണ്ട് അവർക്ക് നീ വലിയ ഹൈറും വലിയ പറക്കത്തും വലിയ സന്തോഷവും നൽകണേ അള്ളാ മഹാനായ താജുശ്വരി അരിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് അല്ല അല്ല അവിടത്തേക്ക് ഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ ആരോഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ ക്ഷീണങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ കാലം ഉസ്താദിന് നീ നൽകണം അല്ല സയ്യദിനൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൽ അർഹമുറാഹിമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബാറായ അള്ളാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ പലവരും ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ ഉപ്പമാര് ഉമ്മമാര് കുടുംബക്കാര് സ്നേഹിതന്മാര് ചങ്ങാരിമാര് സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ നേതാക്കൾ പലവരും നമ്മിൽ നിന്ന് മൗത്തായി കബറിലാ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ കബറിൽ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അള്ളാ കബറ് പ്രകാശം ഈ മൊഹിമാത്തിന്റെ കബർസ്ഥാനിൽ കടക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് മൊമ്മിനീങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് നീ ദറജ ഉയർത്തണേ അള്ളാ പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പെർല മർത്തിയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലക്കാലം ജോലി ചെയ്ത വന്യരായ പള്ളിപ്പാടി ഉസ്താദ് അർഹമുറാഹിമായ റബേ അവിടത്തെ ദറജ ഉയർത്തണം റഹ്മാനെ കബറിൽ വലിയ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അള്ളാ ബുരിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അല്ലാ മഹാനായ ഇസുദ്ദീൻ സഖാഫി ഉസ്താദ് പയോട്ട തങ്ങളടക്കം പലവരും ഇവിടെ കടക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ആലംബാടി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ പലവരും കബറിലുണ്ട് റബ്ബേ ദർജ ഉയർത്തണേ അല്ലാ അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അവരുടെയും അവസാനം ആകിബത്ത് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാകുന്നു അള്ളാ ഞങ്ങളെ ആക്രിപത്തി എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാരും മഷായിഹന്മാരുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കാൻ നല്ലൊരു സമയം നീ കണക്കാക്കണമല്ലാ നല്ലൊരു സ്ഥലം നീ കണക്കാക്കണമല്ലാ ആ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് മുൻകൂട്ടിനെ അറിയിച്ചു തരണം റഹ്ബാരെ മുന്നിട്ട് ഉറക്കുറക്കെ കലിമ ചൊല്ലി അവിടെ കടന്ന് കലിമ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാന്മാരായ ആശിപ്പീകളും അരിഫീങ്ങളും കണ്ടതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പുന്നാര ഹബീബ് സീതുന മുഹമ്മദ് ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്വാലിഹീങ്ങളൊക്കെ മരണ സമയത്ത് കണ്ടവരാട് ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയത്തും ഹബീബായ തങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം അള്ളാ അക്കത്തി പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളെ പ്രക്ഷോഭിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട് ആ മുഖത്തിൽ നോക്കി ഞങ്ങൾ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന സമയം ഞങ്ങളെ കണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന സമയം ആ പുഞ്ചിരിയോടെ ഞങ്ങളെ റൂഹനനി ഊരിക്കളയണം റഹ്ബാനെ ആ പുഞ്ചിരിയോടെ ഞങ്ങളെ റൂഹനനി ഊരിക്കളയണം റഹ്ബാനെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് മരണ സമയത്ത് നീ കാണിക്കണമല്ലോ ഞങ്ങളാകുന്ന മയ്യത്ത് പുഞ്ചിരിയോടെ കടക്കുന്ന മയ്യത്തുകൾ ആക്കണം അല്ലാ കബറുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്ബാനെ ഹിസാബ് എളുപ്പമാക്കണമല്ലോ ഹൗദുൽ കൗസർ നൽകണേ അല്ലാ അർഷിന്റെ തടല് നൽകണമല്ലോ 
നിന്റെ ലിഖാഇനെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിക്കടും റഹ്ബാനെ ഞങ്ങളുടെ ഈ സദസ് നാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ളൊരു സദസാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ കബൂലാക്കി തരണം അള്ളാ بحق سيدنا المصطفى محمد بحق سيدنا المصطفى محمد بحق سيدنا المصطفى محمد امين برحمتك يا ارحم الراحمين بفضل صلى الله على محمد അള്ളാഹുമ്മ സൊല്ലി അല മുഹമ്മദ് യാറബി സൊല്ലി അലൈ 